ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் டூ மார்க்கில் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸும் கேட்பாங்க ஸோ டாபிக் என்ன அப்படின்னா குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் ஸோ டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் இந்த டாபிக் இருக்குது ஸோ குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் தான் ஸோ இது எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சின்ன பேசிக்கான ஒரு கொஷின் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் ஸோ நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரி ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் என்ன ப அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பிளாஸ்டிக் கோம் எடுத்து நம்ம தலையில் ரப் பண்ணி ஒரு சின்ன சின்ன பேப்பரில் வச்சோம் அப்படின்னா அந்த பேப்பர் வந்து அந்த கோமில் வந்து ஸ்டிக் ஆகும் அதாவது ஒட்டிக்கும் இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கேஸில் அந்த பேப்பர் வந்து ஒட்டுது ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இனிஷியலாக நம்ம எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் சரி நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலுமே சரி ஸோ அதில் வந்து கண்டிப்பாக சார்ஜஸ் வந்து இருக்கும் அப்புறம் ஏன் சார் அதில் ஷாக் அடிக்கலை அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு கேள்வி வந்தது அப்படின்னா அது வந்து எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நியூட்ரல் இன் த சென்ஸ் அதில் சார்ஜஸ் வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் நமக்கு சார்ஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டே சார்ஜ் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை நம்ம ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெகட்டிவ் சார்ஜை நம்ம எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ப்ரோட்டான் இது வந்து எலக்ட்ரான் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் அப்படின்னாவே நம்ம நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரோட்டான் அப்படின்றது நம்ம பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே ரொம்ப 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 சின்னது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போது ஏன் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் சின்னது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த ரெண்டு சார்ஜ் தான் இருக்குது அப்போ நம்ம எந்த ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்தாலுமே இந்த ரெண்டு சார்ஜுமே ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன அந்த சிம்பிளான அந்த கோம் எக்ஸாம்பிளே வச்சுப்போம் இதுதான் அந்த கோம்னு வச்சுப்போம் வரைய வரலையே சரியா இது கோம் பா இது சீப்பு சிரிக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இந்த கோமில் வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்த எலக்ட்ரானுமே சரி இந்த ப்ரோட்டானுமே சரி ரைட்டாக ஸோ எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் அப்போ ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்போது இதனுடைய டோட்டல் சார்ஜ் நெட் சார்ஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ சரியா ஸோ இந்த கேஸில் இப்போ நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம ஹேர்னே வச்சுப்போம் நம்ம ஹேரை வச்சு ரப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் சார்ஜஸ் வந்து கெயின் ஆகும் அந்த சார்ஜஸ் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லைனா பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் அப்போ அந்த சார்ஜஸ் கெயின் ஆகும்போது இந்த எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரலாக இருந்த அந்த மெட்டீரியல் வந்து வில் ட்ரை டு கெயின் சம் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி அதாவது பாசிட்டிவ் இல்லைனா நெகட்டிவ் அப்போ இந்த கேஸில் அது என்ன ஆகும் அன்பேலன்ஸ்டு அப்போ எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் அப்படின்ற ஸ்டேட் ஸ்டேட்டு போயிட்டு அன்பேலன்ஸ்டு ஆகிடும் அப்போ இதில் சார்ஜஸ் எக்ஸஸாக இருக்கும் அப்போ இந்த கேஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் அப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் ஸ்டிக் ஆகிடும் சரியா சாரி சார் குவான்டிசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் சொன்னீங்க எதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் இது எடுக்கிறீங்க அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு வந்ததுன்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் அப்போ இந்த கோம் வந்து எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரலாக இருந்தது நான் அதை ரப் பண்ணேன் அதில் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அந்த பேப்பர் ஒட்டிச்சு அதில் எவ்வளோ சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு தெரியுமா அந்த சார்ஜ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த பேப்பரும் ஸ்டிக் ஆகும் ஹவு மச் எவ்வளோ அதை மெஷர் பண்ணுறது தான் இந்த குவான்டிசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் குவான்டிசேஷன் அப்படின்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் சார்ஜ் குவான்டிட்டி ரைட்டா ஸோ அப்போ குவான்டிட்டி ஆஃப் சார்ஜ் அப்போ இதில் எவ்வளோ இந்த கோம் வந்து அக்யூர் ஆயி அக்யூர் ஆயிருக்கு எவ்வளோ அக்செப்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தான் இது குவான்டிட்டி ஆஃப் சார்ஜ் அதாவது குவான்டிசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ சிம்பிளாக குவான்டிட்டி ஆஃப் சார்ஜஸ் ஸோ அப்போ இது நம்ம புக்கில் வந்து ஒரு அழகான ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்டெகரல் மல்டிப்புள் அப்படின்னு ஸோ இன்டெகரல் மல்டிப்புள் ஆஃப் சார்ஜஸ் இன்டெகரல் மல்டிப்புள் ஃபண்டமெண்டல் சார்ஜ் இல்லையா ஸோ ஃபன் சார்ஜ் அப
இல்லையா ஸோ நமக்கு அழகான ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போது ஒரு அந்த கோமில் ஒரு எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ஒரு எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்படின்னா அதை நம்ம ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ப்பா எனக்கு எவ்வளோனே தெரியல என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என் இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த எண்ணு தான் எவ்வளோ குவான்டிட்டி எவ்வளோ குவான்டிட்டி அக்கவர் ஆகிடுச்சுக்கு அப்போ இந்த டேம் நான் எப்படி எழுதலாம் கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ குவான்டிட்டி ஆஃப் சார்ஜஸ் அதாவது குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் ஓகேவா ஸோ இப்போ கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ இந்த எண்ணு தான் எவ்வளோ குவான்டிட்டி வந்து இது அட்ராக்ட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணியிருக்குன்றது தான் இது எண்ணு இ அப்படின்றது ஒரு எலக்ட்ரான் அப்போ இந்த ஒரு எலக்ட்ரானுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கோலும் சி சார்ஜனுடைய இ யூனிட் ரைட்டா ஸோ அப்போ கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஏ இதுக்கு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு ஹோல் நம்பரில் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஏன் ஹோல் நம்பரில் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கக்கூடாது ஏன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கக்கூடாது ஏன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஏன் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு வந்ததுன்னா இது ஹோல் நம்பரில் தான் இருக்கும் ஏன் ஹோல் நம்பர் அப்படின்றத நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் இது ரொம்ப சின்னது இதை பிரேக் பண்ண முடியாது அப்போது நம்ம எலக்ட்ரான் இல்லை ப்ரோட்டனை வந்து பிரேக் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அது எப்படி ஒன்றரை எலக்ட்ரான் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது அது ஒரு எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜ் இது அப்போது நம்ம இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றரை எலக்ட்ரான் ரெண்டரை எலக்ட்ரான் அப்போ மூன்றரை எலக்ட்ரான் நாலரை எலக்ட்ரான்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா எலக்ட்ரானை நம்ம பிரேக்கே பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சின்னது அப்போ எலக்ட்ரானை பிரேக் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இதில் எப்படி சார் எனக்கு எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை மூணு அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுமே தவிர ரெண்டரை எலக்ட்ரான் மூன்றரை எலக்ட்ரான் அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஸோ இதுதான் ஹோல் நம்பருக்கான அர்த்தம் இந்த எண்ணுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சின்ன கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த பிளாஸ்டிக் கோம் இருக்குது இந்த பிளாஸ்டிக் கோமை நம்ம ரப் பண்ணும்போது அந்த பேப்பர் ஓட்டுது சார் ஓகே சூப்பர் நல்ல ஐடியா நல்ல ஒரு அப்சர்வேஷன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் இந்த பிளாஸ்டிக் கோம்க்கு பதிலாக என்கிட்ட ஒரு அயன் கோம் இருக்குது அயன் இரும்பில் செஞ்ச ஒரு சீப்பு அதை வச்சு நான் நல்லா ரப் பண்ணுறேன் அப்போ அந்த இடத்துல பேப்பர் ஓட்டுமா ம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா சாரி இது முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதுதான் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பொறுமையாக பாருங்கள் கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ அதுக்கு மறந்துடாதீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்கும் நான் அயன் கோம் வச்சு ரப் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த பேப்பர்ஸ் ஒட்டுமா அப்படின்றத நீங்கள் தான் சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்